you are watching gate crackers for more videos and latest updates please subscribe our channel नमस्कार दोस्तों मैं साहब सिंह और स्वागत करता हूं आप लोगों का दोस्तों हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ओपेम देख रहे थे आइडियल ओपेम और उसमें भी हम ये चेक करना देख रहे थे कि कौन सा हमारा सर्किट जो है वो कौन सा फिल्टर है लो पास हाई पास बैंड पास या बैंड रिजेक्ट तो एक क्वेश्चन हमने ये लिया इस टाइप के क्वेश्चन को चेक करने के लिए आप क्या करो पहले कैपेसिटर्स को ओपन रख दो अब आप चेक करो जरा कि कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है वो होता है बन अपॉन ओमेगा सी तो एक बार तो आपको लो फ्रीक्वेंसी रखना है और एक बार आपको हाई फ्रीक्वेंसी रखना है जब आप लो फ्रीक्वेंसी रखोगे तो वन अपॉन जीरो दैट विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट तो ओपन कर देना है तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए कैपेसिटर को आपको ओपन कर देना है और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए वन अपॉन इनफाइनाइट तो जीरो हो जाएगा मतलब शॉर्ट कर देना है इतना ध्यान रखना है तो सबसे पहले हम लो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं लो फ्रीक्वेंसी पे हम क्या करेंगे ओपन तो ये भी ओपन हो जाएगा कैपेसिटर ये भी ओपन हो जाएगा जब दोनों ओपन हो जाएंगे तो देखिए निगेटिव फीडबैक तो है ही ना तो ये करंट इधर जा सकती है ना ही इधर जा सकती है दैट मीन्स इसमें और इधर तो कोई करंट जा ही नहीं सकती दैट मीन्स इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो जो वी आई यहाँ है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा जीरो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा जीरो क्योंकि कोई करंट ही फ्लो नहीं कर पा रही तो ये पूरा का पूरा वी आई कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ और चूंकि ये नेगेटिव फीडबैक है तो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा वी आई जो वी आई यहाँ वो यहाँ तो दैट विल बी इक्वल टू वी आई वी नॉट इज इक्वल टू वी आई हो गया दैट मीन्स कि लो फ्रीक्वेंसी पे तो सिग्नल जो है वो पास हो रहा है आउटपुट पे हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है तो लो तो पास हो रहा है लो फ्रीक्वेंसी पे अब जरा हाई फ्रीक्वेंसी पे देखते हैं जैसे ही हाई फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो हमें शॉर्ट करना है इसे भी हमें शॉर्ट कर देना है जब हमने शॉर्ट किया तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज आ गया जीरो जब हमारा अब यहाँ पे जीरो वोल्टेज आ गया तो यहाँ पे भी जीरो ये नेगेटिव फीडबैक है दैट मीन्स वर्चुअल शॉर्ट सर्किट तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा जीरो दैट मीन्स यहाँ पे जीरो तो अब आपका आउटपुट क्या आ गया जीरो मतलब हायर फ्रीक्वेंसी पास नहीं हो रही है लो फ्रीक्वेंसी पास हो रही है हायर फ्रीक्वेंसी पास नहीं हो रही है दैट मीन्स ये हो जाएगा लो पास फिल्टर तो ये हमने पहचान लिया है तो मतलब कुछ क्वेश्चन में देख के पहचानना बहुत आसान होता है लेकिन पहचानना तब आसान होता है जब लो पास फिल्टर हो या हाई पास फिल्टर हो बैंड पास या बैंड रिजेक्ट फिल्टर के लिए हमें नॉर्मली क्या कर बैंड पास या ऑल पास फिल्टर इनमें कंफ्यूजन रहता है कि हम मान लीजिए लो भी पास हो रही है हाई भी पास हो रही है तो हम कैसे पता करेंगे बीच वाली पास हो रही है या नहीं हो रही है तो उसके लिए हमें फिर क्या करना होता है या बैंड रिजेक्ट हो रहा है या बैंड पास हो रहा है या ऑल पास हो रहा है उसके लिए ट्रांसफर फंक्शन बनाना पड़ता है यहां तो हमें क्लियरली समझ में आ गया कि ये लो पास फिल्टर है फिर भी अगर यहीं पर आपसे बोला जाए कि इसकी थ्री डी बैंडवेथ निकाल के बताओ तो कैसे करोगे तो फिर ट्रांसफर फंक्शन निकालना पड़ेगा तो आप यहां पे देखिए कि ये नेगेटिव फीडबैक है यहां पे वी नॉट आ गया वर्चुअल शॉर्ट सर्किट के कारण यहां पे भी वी नॉट होगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वन अपॉन सी वन एस तो ये वी नॉट है और यहां ग्राउंड है तो इसके एक वोल्टेज हो गया वी नॉट तो करेंट क्या होगी वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस तो वी नॉट अपॉन वन अपॉन सी वन एस That means हो जाएगा वी नॉट सी वन एस अब ये करेंट इधर तो जा नहीं सकती दैट मीन्स कहां से आ रही होगी इधर से आ रही होगी तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा करेंट है वी नॉट सी वन एस रजिस्टेंस है आर टू तो हो जाएगा वी नॉट आर टू सी वन एस यहां वोल्टेज है वी नॉट नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो इस पॉइंट का वोल्टेज क्या हो जाएगा वी नॉट प्लस वी नॉट आर टू सी वन एस ये हो गया इस पॉइंट का वोल्टेज अब इस पॉइंट का वोल्टेज हमें मिल गया यहां का वोल्टेज हमें पता है वी नॉट तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हम निकाल सकते हैं कितना इसमें से इसको सब्ट्रेक्ट कर दे तो इसमें से इसको सब्ट्रेक्ट करेंगे तो वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो जाएगा कितना बचेगा वी नॉट आर टू सी वन एस ये वोल्टेज आ गया इसका रिएक्टेंस अगर हम माने वन अपॉन सी टू एस तो इस वोल्टेज में इस रिएक्टेंस का डिवाइड करेंगे तो हमें करंट मिल जाएगी कहा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो इसमें जब इसका डिवाइड करेंगे तो ये सी टू एस भी ऊपर हो जाएगा तो करंट आएगी वी नॉट आर टू सी वन सी टू एस स्क्वायर तो अब आप देखिए ये करंट भी मिल गई और ये करंट भी मिल गई ये करंट कितनी है वी नॉट सी वन एस इन दोनों करंट का जो समेसन होगा वो ये करंट हो जाएगी कितनी आएगी देखिए पहली वाली करंट कितनी है ये वाली V नॉट आर टू सी वन सी टू एस स्क्वायर प्लस ये तो ये करंट हो गई ये वाली करंट जो है वो कितनी है V नॉट सी वन एस दोनों करंट मिलके ये करंट बन गई तो इसके अक्रॉस अगर हम वोल्टेज ड्रॉप निकालना चाहे मान लीजिए इसे एक्स मानते हैं तो एक्स की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो एक्स के लिए सिर
ये आ चुका है ये x वोल्टेज अब इस पॉइंट का वोल्टेज हमें पता ही है इतना है नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो x और ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास vi आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि vi आई इज इक्वल टू इस पॉइंट का जो वोल्टेज था वो कितना था v नॉट प्लस वी नॉट आर टू सी वन एस वी नॉट प्लस वी नॉट आर टू सी वन एस ये इस पॉइंट का वोल्टेज था x की वैल्यू इसमें ऐड कर दीजिए तो प्लस कितना आ जाएगा हमारा V नॉट आर वन आर टू सी वन सी टू एस स्क्वायर प्लस वी नॉट आर वन सी वन एस अब यहां से देखिए V नॉट को कॉमन ले लीजिए तो V नॉट अपॉन वी आई की डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी वन अपॉन यहां से देखिए ये वन प्लस आर टू सी वन एस प्लस आर वन आर टू सी वन सी टू एस स्क्वायर और प्लस ये भी एस में ही है तो इसको भी हम एस में ही लिख देते हैं एक काम करते हैं यहां लिख देते हैं हम वी नॉट अपॉन वी आई इज इक्वल टू वन प्लस ये क्या है आर वन सी वन तो यहां पे आ जाएगा आर वन सी वन प्लस आर टू सी वन एस अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल चुकी है प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है कि अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो आपकी जो थ्री डी वी बैंड होगी वो क्या होगी अंडर रूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो आपको क्या करना है बी की वैल्यू हो गई ये और एक जो सी की वैल्यू है वो सॉरी ए की वैल्यू ये है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिजेंट ये हो गया ए ये हो गया बी और सी की वैल्यू है वन तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए से आप क्या निकाल सकते हो इसकी थ्री डी वी बैंडवेड बहुत ही आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस की निकाल सकते हो अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे और इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि एक कैपेसिटर लगा हुआ है उस कैपेसिटर को हमने अभी ओपन रखा है अब हम चेक करते हैं लोअर फ्रिक्वेंसीज पे लोअर फ्रिक्वेंसीज पे हमें ये ओपन ही रखना है निगेटिव फीडबैक ऑलरेडी है तो जब इसे हम ओपन रखेंगे तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ वोल्टेज वी आई दे रहा है इस रजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी क्योंकि इधर करंट जा नहीं सकती और नीचे जा नहीं रही है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो तो जो वी आई यहाँ है वही का वही वी आई कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा वर्चुअल शॉर्ट सर्किट होगा क्योंकि निगेटिव फीडबैक है तो जो वी आई यहाँ है वही वी आई कहाँ आएगा यहाँ यहाँ भी वी आई यहाँ भी वी आई तो दो किसी रजिस्टर के दोनों सिरों के पे अगर सेम वोल्टेज हो तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो जाएगा वी आई माइनस जीरो तो इसकी इसमें भी करंट जीरो तो इसमें भी करंट जीरो जब कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रही तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो यहां वी आई है तो पॉजिटिव से निगेटिव जाओगे तो सब्ट्रैक्ट होगा तो वी आई माइनस जीरो तो ये क्या आ जाएगा वी आई आ जाएगा मतलब लोअर फ्रिक्वेंसी पे आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रहा है तो ये तो पास हो रही है लो फ्रिक्वेंसी हमारी पास हो रही है अब हम बात करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी की हाई फ्रिक्वेंसी पे हमें कैपेसिटर को क्या कर देना है शॉर्ट कर देना है जब हमने कैपेसिटर को किया शॉर्ट तो आप देखिए जरा क्या होगा कि यहां पे जीरो वोल्टेज है तो यहां भी जीरो वोल्टेज डेट मीन यहां भी जीरो वोल्टेज जब यहां जीरो वोल्टेज होगा तो इसमें करंट कितनी फ्लो करेगी वी आई माइनस जीरो अपॉन आर क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा वी आई माइनस जीरो तो वी आई माइनस जीरो अपॉन आर करेंट फ्लो करेगी जो कि इधर तो जाएगी नहीं इधर जाएगी और इधर जाएगी इधर जाएगी तो सिंपली आप देखोगे कि यहां वी आई है यहां जीरो है एक रजिस्टर दूसरा रजिस्टर तो इनवर्टिंग एम्पलीफायर है मतलब वी नॉट इज इक्वल टू सिंपली आ जाएगा माइनस वी आई तो सिग्नल तो यहां भी मिल रहा है आउटपुट पे मिल रहा है मतलब हायर फ्रीक्वेंसी भी पास हो रही है तो लो फ्रीक्वें पास कब नहीं होती है जब आउटपुट वोल्टेज जीरो मिल जाए तो हम बोलेंगे कि पास नहीं हो रही यहां लो भी फ्रीक्वेंसी पास हो रही है हाई फ्रीक्वेंसी भी पास हो रही है तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखिए पॉसिबिलिटी क्या है लो फ्रीक्वेंसी पास हाई फ्रीक्वेंसी पास या तो ऐसा हो सकता है कि मिड पास ना हो रही हो तो हो जाएगा बैंड रिजेक्ट फिल्टर या ऐसा हो सकता है कि मिड भी पास हो रही हो तो हो जाएगा ऑल पास फिल्टर मतलब ये या तो बैंड रिजेक्ट फिल्टर है या ऑल पास फिल्टर है अब आपके ऑप्शन में अगर बैंड रिजेक्ट और ऑल पास में से एक ही दिया है तो वही आंसर सही है अगर दोनों दिए हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा आपको सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व कैसे करना पड़ेगा वही इसको वन अपॉन सी एस इसका रिएक्टेंस रख दीजिए और अब हम इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे नॉर्मल क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो देखिएगा जरा यहां पे कोई करंट नहीं जाएगी तो सिंपली ये दो एलिमेंट हमें सीरीज में दिखाई दे रहा है जब सीरीज में दिखाई दे रहा है तो इसके अक्रॉस जो एक्स वोल्टेज होगा जो कि यहां का वोल्टेज होगा उस एक्स की हम वैल्यू निकाल सकते हैं कि टोटल वोल्टेज वी आई इंटू इसका रिएक्टेंस 
डिवाइडेड बाय दोनों का समेशन आर प्लस वन अपॉन सी एस दैट विल बी इक्वल टू वी आई अपॉन वन प्लस आर सी एस ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई जो एक्स यहां पे होगा वही एक्स कहां पे होगा यहां पे भी होगा और अगर यहां पे एक्स मिल गया तो इसकी हम करंट निकाल सकते हैं आई आई की वैल्यू हम बोल सकते हैं आई इज इक्वल टू होगा वी आई माइनस एक्स अपॉन आर ये हमारे पास करंट हो गई और यही करंट जाएगी इधर क्योंकि इधर तो करंट जाएगी नहीं तो प्लस और माइनस तो ये भी हो जाएगा आई आर तो पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो यहां एक्स वोल्टेज है तो आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी एक्स माइनस आई आर ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी अब हमें कुछ नहीं करना है एक्स की वैल्यू पुट करना है और आई की वैल्यू पुट करना है तो देखिए एक्स माइनस आई की वैल्यू कितनी है वी आई माइनस एक्स अपॉन आर तो ये हो जाएगा वी आई माइनस एक्स अपॉन आर इन टू आर तो आर से आर तो हो जाएगा कैंसिल तो यहां पे हमारे पास बचेगा एक्स माइनस वी आई प्लस एक्स दैट विल बी इक्वल टू टू एक्स माइनस वी आई अब हमें एक्स की वैल्यू रख देना है जो कि ये है हमारे पास तो हम लिखेंगे कि टू इंटू वी आई अपॉन वन प्लस आर सी एस और माइनस वी आई तो यहां से हम क्या पाएंगे कि वी नॉट इज इक्वल टू टू वी आई माइनस वी आई इंटू वन प्लस आर सी एस डिवाइडेड बाई वन प्लस आर सी एस सॉल्व करेंगे तो ये माइनस वी आई आएगा तो एक वी आई से एक वी आई कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना सिंगल वी आई माइनस वी आई इंटू आर सी एस डिवाइडेड बाई वन प्लस आर सी एस वी आई कॉमन लेके नीचे ले आओ तो v नॉट अपॉन वी आई इज इक्वल टू आ जाएगा वन माइनस आर सी एस अपॉन वन प्लस आर सी एस इसकी अगर हम ओमेगा के फॉर्मेट में रखें तो वन माइनस जे ओमेगा आर सी अपॉन वन प्लस जे ओमेगा आर सी और इसी का अगर हम मॉड निकाल दें तो आएगा अंडर रूड ऑफ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूड ऑफ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो मैग्नीट्यूट आ जाएगी वन मीन्स ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है हर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ये क्या कर रहा है पास कर रहा है तो ये कहलाएगा ऑल पास फिल्टर और ऑल पास फिल्टर में कोई भी हमें बैंडविड निकालने की आवश्यकता नहीं होती है तो इस तरीके से ट्रांसफर फंक्शन देख के कब देखना है जब हमें यह हाँ पता चल जाए कि लो और हाई दोनों फ्रीक्वेंसी पास हो रही या फिर ना लो पास हो रही ना हाई पास हो रही तो भी हमें चेक करना पड़ेगा ट्रांसफर फंक्शन निकाल के तो यहां पर हमें पता चल गया है अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं मान लीजिए एक ये क्वेश्चन आ जाता है इसमें हमें पता करना है लो पास फिल्टर है या हाई पास फिल्टर है तो बहुत आसान है लोअर फ्रीक्वेंसी पे हम कैपेसिटर को ओपन कर देते हैं ओपन कर देते हैं तो देखिए ये दोनों रजिस्टर्स जो है सीरीज में दिखाई देंगे क्योंकि यहां तो कोई करंट फ्लो करेगी नहीं जब दोनों रजिस्टेंस हमारे सीरीज में दिखाई देंगे तो हम क्या देखेंगे कि सीधा सीधा वोल्टेज डिवाइडर से इसके एक वोल्टेज निकाल लेंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा वी आई तो यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा वी आई बाई अब वी आई बाई अगर इस टर्मिनल पे आ गया है तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो सीधा सीधा वी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा वन प्लस R2 टू अपॉन आर टू दिस आर टू अपॉन दिस आर टू इन टू जो भी इनपुट यहां पर है नॉन इनवर्टिंग पे कितना वी आई बाई टू तो यहां से हम देखेंगे ये टू आ जाएगा टू से टू कैंसिल तो वी आई कुछ भी आता आउटपुट जीरो के अलावा दैट मीन्स पास हो रहा है तो ये देखिए लो फ्रिक्वेंसी तो हमारी क्या हो रही है पास अब हम हाई फ्रिक्वेंसी की अगर बात करेंगे तो हाई फ्रिक्वेंसी पे यहीं पर यह कैपेसिटर क्या हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा जब शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे जीरो वोल्टेज दैट मीन्स यहाँ पे भी जीरो वोल्टेज तो इसकी सीधी सीधी करंट भी आप चाहो तो वी आई अपॉन आर वन कहाँ चली जाएगी ग्राउंड में चली जाएगी यहाँ जीरो तो यहाँ भी जीरो इधर जीरो है इधर जीरो है तो इसकी अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी जीरो तो इसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो इसकी अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो तो यहाँ जीरो पॉजिटिव से निगेटिव गए तो सब्जेक्ट हुआ तो जीरो मतलब हाई फ्रिक्वेंसी पास नहीं हो रही है दैट मीन्स ये क्या हुआ लो पास फिल्टर हुआ अब इसका अगर आपको थ्री डी बैंडविड निकालना है तो वही कॉन्सेप्ट लगाइएगा कि इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालिए और यहां पे वैल्यू निकालिए और फिर वन प्लस आर टू अपॉन आर वन करके आप ट्रांसफर फंक्शन निकालिए और ट्रांसफर फंक्शन से जैसे हमने अभी थ्री डी बैंडविड निकालना बताया वैसे लेकिन अभी हम फोकस करेंगे कैसे लो पास हाई पास फिल्टर पता करते हैं तो ये बहुत आसान तरीका है इसको पता करने का अब मान लीजिए एक ये क्वेश्चन भी आ गया इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले लोअर फ्रीक्वेंसी रखते हैं तो कैपेसिटर को करना पड़ेगा ओपन और लोअर फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर को अगर ओपन किया तो यहां से कोई इनपुट पास नहीं हो रहा है दैट मीन यहां जीरो है तो यहां भी जीरो यहां भी जीरो तो ओवरऑल क्या हो जाएगा जीरो जैसे कि अभी देखा था मतलब लो फ्रिक्वेंसी पे आउटपुट जीरो तो लो फ्रिक्वेंसी तो पास नहीं हो रही है 
अब हम हाई फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर को करना है शॉर्ट तो ये वी है तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है कितना आ जाएगा वी आई बाई टू वोल्टेड डिवाइडर क्योंकि यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगी ये दोनों रजिस्टेंस सीरीज में है इसका मतलब ये सीधा सीधा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन गया अगर आप इनको मत देखिए यहाँ वी आई बाई टू है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो गेल होता है वो क्या होता है वी नॉट इज इक्वल टू आउटपुट इज इक्वल टू होता है वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन तो ये वन प्लस आर टू अपॉन आर टू दोनों जगह आर टू आर टू है इन हो जाएगा वी आई बाई टू ये कैंसिल हो जाएगा वन प्लस वन टू टू से टू कैंसिल तो कितना आ गया वी आई तो यहाँ आउटपुट कुछ ना कुछ मिल रहा है हाई फ्रिक्वेंसी पे मीन्स यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है पास हो रही है तो ये क्या हो गया हमारा हाई पास फिल्टर अब आपको अगर निकालना है इसकी थ्री डी बैंडवेड तो वही इसका वन अपॉन सी एस रख के ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकाल के आप कैलकुलेट कर सकते हो जैसे कि हमने बताई है तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन में ये पता कर सकते हो कि कौन सा फिल्टर है ये हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो इनको लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए अगर आपको लगता है हमारे वीडियोस नॉलेजेबल है तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए बाकी लोग इससे फायदा उठा रहे कभी रैंडम वीडियो मत देखिए क्योंकि हर वीडियो में पुराने वीडियो के लॉजिक रहते हैं ऑर्डर में वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट वाइज वीडियोस की प्लेस लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है टॉपिक वाइज वीडियोस की प्लेस लिंक अगर आपको चाहिए तो वेट करके इस चैनल को विजिट कीजिए अगर आपको लगता है हमारे वीडियोज आपके काम आ रहे हैं तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन पहुंचते रहे थैंक यू सो मच